Fala comigo, tudo bem? Eu sou Felipe Gibran, esse é o Lê a Bíblia Comigo, onde eu faço sempre leituras revolucionárias, simples, mas revolucionárias, do texto bíblico. Hoje meu comentário é sobre Mateus 2, então te aconselho a fazer a leitura de Mateus 2, de 1 a 12, e depois acompanhar comigo aqui a, o nosso, a nossa leitura. Para a gente começar, o melhor coisa seria, como diria o Saramago, às vezes para a gente ver a ilha, a gente tem que sair da ilha. Então para pensar sobre Mateus 2, a primeira coisa é a gente conseguir abrir mão um pouquinho, distanciar um pouquinho daquela imagem popular que nós temos do presépio, da imagem popular que nós temos de Jesus, da manjedoura com uma vaca, com um burrinho, não sei o que, para a gente entender isso. Por quê? Porque isso está muito na nossa imagem coletiva, mas Mateus 2 quer falar um pouco mais do que isso. Ele começa já no primeiro versículo falando, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes. Olha que coisa maravilhosa. Ao fazer essa afirmação, o texto já está denunciando para nós que existe um corrupto no poder. Ele está dizendo como é que pode ter no poder... Sendo rei dos judeus, alguém que não é judeu. Você nunca desconfiou disso quando você lê o texto? Você nunca pensou sobre isso? E Herodes era um cara assim tão desconfiado, tão problemático, que ele matou os próprios filhos, né? Com medo de perder o trono. Então, começa com essa ideia de que tinha ali alguém que fez uma corrupção com Roma e que aí, por corromper com Roma, está governando, que é o caso do Herodes. Passado isso, o texto vai dizer... Eis que alguns magos do Oriente, e essa coisa é uma coisa muito interessante, porque a expressão eis que é uma expressão que ele está falando de algo que é surpreendente, que não acontece sempre. Então é improvável, algo inesperado, e de fato é inesperado. É inesperado que magos do Oriente venham encontrar o Messias. Né? Quer dizer, o texto está denunciando para nós. O rei dos judeus, que está nascendo em Belém, na Judéia, está nascendo no momento em que existe outro rei dos judeus. Tem um conflito. Alguém está reinando, alguém está no trono de maneira injusta. De maneira... Alguém usurpou o trono. O primeiro versículo diz isso. E em seguida ele diz, magos de nações pagãs, magos de países pagãos, magos do Oriente, magos que não são judeus, magos que não que não tem assim a nossa linhagem religiosa, estão vindo reconhecer e adorar o rei dos judeus. É uma coisa meio contraditória, principalmente porque a palavra mago né, tem a característica de ser adivinho, embusteiro, astrólogo, corrupto, charlatão, né, aquele que é adivinho, que tem mania de ficar dando golpe nos outros. E essa era uma atividade que era proibida né, no primeiro testamento lá em Levítico. E também no Segundo Testamento é uma atividade que sempre foi vista com maus olhos. Né? Você vai ver lá no Didaquê, por exemplo, que a atividade de mago está colocada entre as proibições junto com roubar, abortar e prostituir. Você vê como que o povo pensava o que, que eram os magos. Então se começa já logo no Mateus 2 com muita informação, muita coisa que está afirmada, porém não dita, né? de dizer que, olha, o rei dos judeus, que tem esse aí que está usurpando o trono, mas esse não é o rei. O verdadeiro rei dos judeus é aquele que vai ser adorado pelas pessoas desprezadas. É aquele que vai ser entronizado pelas pessoas desprezíveis, pelos criminosos, pelos pagãos, pelos distantes. Eles, e, o rei dos judeus é esse que chegou com o um amor universal de Deus para todo mundo, que se estende para toda a comunidade. Não importa... Uh, o país, não importa a atividade, não importa quem é, é essas pessoas que colocarão, que chamarão o verdadeiro rei no trono. Né? Então é uma mensagem muito forte no capítulo 2 de Mateus e nós começamos as primeiras leituras agora. Veja que coisa interessante, esses magos que eram desprezados, né, distantes, eles erram também o lugar, eles não chegam em Belém, eles sabem que Jesus nasceria lá por conta das profecias, talvez, se eles estudassem a história de Israel, mas eles chegam em Jerusalém e erraram o lugar. Não era para chegar em Jerusalém, porque chegaram lá para encontrar Jesus e não o encontram. Jesus não nasceu em Jerusalém. Curiosamente, Jerusalém é a cidade onde Jesus vai morrer, não nascer. 
Mas ao chegar em Jerusalém, ele pergunta, onde está o rei de judeus que acaba de nascer? Olha só como o evangelista está contrapondo Jesus com Herodes. Né? Jesus, o recém-nascido, o rei dos judeus, onde ele está? Então, nós vimos a estrela do Oriente e viemos adorá-lo. Essa é uma apresentação que Mateus deve estar dando de como eles se olhavam para o céu e se orientaram para o céu para encontrar Jesus. E era uma cultura natural isso. Aquele povo achava que quando nascia alguém, nascia uma estrela no céu, quando morria alguém, essa estrela também se apagava. Então, os magos estão sendo guiados pelo céu, procurando Jesus para adorá-lo, mas erram de cidade, vão a Jerusalém. E essa é uma profecia que está referindo, inclusive, lá no, que essa profecia está no livro de Números, que o Balaão, o profeta, dizia, uma estrela surge de Jacó, um centro se levanta de Israel, né, que está lá no Números 24, 17. Mas, o que acontece, então? Por que, que eles estão em Jerusalém? Por quê? Chegando em Jerusalém, Herodes ficou perturbado, ficou... Está nascendo alguém que pode usurpar o meu trono? É. Mas Jerusalém também fica perturbado. Toda a cidade de Jerusalém fica perturbada. Por quê? Se Herodes usurpa, usurpa o trono, né, e isso é um grande problema, uh, Jerusalém usurpou o templo. Né? Se Herodes está usurpando o poder político, administrativo, Jerusalém está usurpando também esse poder religioso. E ela está fazendo uma falsa imagem de Deus, que serve só para arrancar das populações empobrecidas recursos para alimentar a classe dominante. Então toda Jerusalém também fica com medo, assim como Herodes. Não, por, não à toa que o texto vai dizer para nós que, reunindo todos os sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam aos magos, aonde o Messias deveria nascer? Quer dizer, os magos, ou os mestres da lei não sabem das profecias do próprio povo, ou estão fazendo, fingindo de bobo para poder chegar em Jesus. Né? É, e é isso que Herodes teme, o Messias libertador. E é isso que Jerusalém teme o Messias libertador, que vai libertar o povo das amarras da religião. O importante destacar dessa fala dos, dos, dos sacerdotes é que você percebe que nem sempre o conhecimento da Escritura Sagrada é garantia de conhecimento do Senhor. Esse texto está denunciando isso. Nem sempre conhecer o texto significa conhecer Jesus. Está aí esses sacerdotes que conhecem o texto de cima a baixo, sabem de quais profecias os magos estão falando, mas não conhecem Jesus. Porque o conhecimento né, que não se traduz em vida, ele é estéreo, ele é inútil, ele não serve para nada. Ou, no caso, serve para garantir os próprios interesses, como essa classe sacerdotal de Jerusalém, no tempo em que Jesus nasce. Jesus nasce em Belém, exatamente conforme a, a profecia do, do Miquéias, né, no capítulo 5. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, de ti sairá um rei. Então, é, Miquéias tinha escrito né, um, um dominador de Israel. A profecia de Miquéias, no texto original, é de ti sairá o dominador de Israel. Mas o evangelista, ele censura, ele dá uma diminuída no termo e troca dominador para chefe, para líder, troca dominador para liderança. Portanto, Jesus não dominará sobre Israel mas será seu pastor, aquele que cuida do bem-estar, aquele que cuida do rebanho, aquele que cuida de condições de vida plena para todo mundo. Herodes finge que tem alguma preocupação com a criança, tenta arrancar dos magos algumas informações, mas não consegue. Ele então envia os magos a Belém. E essa é uma ideia de que a gente precisa de abrir o olho, porque o poder ele é sempre mentiroso e ele é sempre assassino. Mesmo que Herodes esteja enviando os magos lá, ele está enviando com o intuito de saber quem é a criança e eliminá-la. E isso é o que o poder faz. O poder tem a aparência de piedade, mas no fundo, no fundo, ele quer sempre nos eliminar. Isso é importante pensar sempre. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. Estou passando para te falar sobre os trabalhos do Reino em Pessoa. Para além de todo o conteúdo que a gente produz, todos os cursos que você acompanha com a gente, nós temos os trabalhos sociais que são muito interessantes. Nós estamos trabalhando nas periferias, nas quebradas da cidade onde nós estamos. 
E nós estamos ajudando várias crianças das ocupações, majoritariamente em Belo Horizonte. Estamos em seis ocupações, ajudando a manter ali a alimentação das creches, né, para que essas crianças tenham comida. A gente também faz distribuição de cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade, porém é um trabalho difícil, um trabalho caro e nem sempre a gente tem recurso para fazer, porém a gente não gostaria de parar de fazê-lo. Por isso estou passando aqui para pedir sua ajuda. Contribua com a gente nesse projeto que estamos chamando de Armazém do Reino, para que muitas pessoas possam ter o pão de cada dia em suas mesas. Muito obrigado. Aquele abraço, falou, valeu. Os magos aceitam o envio do Herodes e vão procurando Jesus pelo caminho. Muito provavelmente essa estrela né, que eles tinham visto lá no Oriente conduz eles. Então agora eles vão assumindo o papel que essa estrela assume o papel de Deus no deserto. Se no deserto Deus guiava o povo até chegar no caminho de libertação, agora essa estrela está guiando os magos para que eles possam literalmente conhecer o menino que é a porta de abertura para essa vida livre que nós temos. Seguindo essa história maravilhosa, os magos voltaram a olhar para a estrela e a estrela, assim como Deus guiava o povo no deserto para o caminho de libertação, a estrela guiou os magos para o caminho de libertação, que é Jesus. E, elas, e a estrela para em algum lugar, e quando a estrela para, eles ficam muito alegres. Né? Essa expressão é tão bonita, né? sentir uma alegria muito grande, uma alegria muito forte. E ela aparece duas vezes nos evangelhos. Agora, quando os magos desprezíveis encontram o um menino, e depois, lá no finalzinho, a última vez, né? É quando as mulheres encontram com Jesus no momento da ressurreição. Então veja como é bonita essas amarrações que o evangelista vai fazendo, de os pagãos rejeitados, as mulheres que são corpos indesejados, são aquelas pessoas, aquelas categorias de pessoas que a religião né, não quer, mas são as pessoas que na realidade Deus manifesta com mais alegria, que reconhecem, que aceitam, que adoram a esse Deus. Olha que coisa interessante. Quando entram na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e o Mateus apresenta então, ajoelham-se diante do menino e adoram. Depois abrem suas bolsas, seus alforges, seus cofres, e lhes oferecem presente. O presente dos magos são simbólicos, indicam que... Não haverá nunca mais exclusividade entre um povo. Nunca mais vai haver exclusividade de um povo de Israel. Mas uma oportunidade para toda a humanidade congregar nessa proposta de revolução que é Jesus. Oferece o ouro, um símbolo da realeza, mais uma vez afirmando Jesus como rei, né? o, 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 o reino de Deus. Então o, o ouro ele simboliza isso, né? E, e, e o ouro também vindo né, dos pagãos significa o reconhecimento externo da realeza de Jesus, né? e não o trabalho de Herodes, não o trabalho de César. Isso é muito importante de pensar. Oferece um incenso, né, que era um, um, um material reservado aos sacerdotes. Então é uma, uma tentativa, uma, uma, essa é uma característica exclusiva de Israel, dos sacerdotes, usarem o incenso, mas perceba que são os pagãos de outras culturas é que trazem o incenso para Jesus. Também uma característica de dizer né, sobre Jesus como esse sacerdote de vocação humanitária que todos os pagãos reconhecem. E finalmente a mirra, que é o perfume que era comumente usado pelas mulheres, o perfume usado pela esposa. Você vai ver isso lá no livro do Cântico dos Cânticos, no capítulo 5. Então, era um privilégio que o povo de Israel tinha de ser a esposa de Deus, mas agora né, o povo de Israel é a menina dos olhos, a esposa do Senhor. Tanto é que no final dos evangelhos, as flexões de Jesus se fazem como a noiva. Por quê? Para dizer que se antes Israel era a menina dos olhos, era a esposa de Deus, um povo exclusivo, agora a noiva, que é toda a humanidade que Jesus congraça, né? toda a humanidade que Jesus está ali é, trazendo no, no, no reino de Deus, é esse que é o novo povo de Deus, toda a humanidade reunida. Então, por isso, a mirra, 
né? por isso esse perfume que era usado para a esposa, dizendo que a esposa de Deus já não é mais exclusiva à nação de Israel, mas é a nação dos pagãos, dos desprezados, como nós já falamos aqui. E para fechar, depois desse encontro, os magos são avisados em sonhos para seguir outro caminho, para não encontrar com Herodes. Você vê a coisa bonita desse Deus universal, desse amor universal de Deus guiando os de fora, os pagãos, os desprezados, os da não religião. Né? Muitas vezes a gente tem essa ideia que Deus só fala conosco, porque nós somos a religião de Deus. E aqui está exaustivo em dizer que Deus fala com toda a humanidade do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, seja por sonho, seja pela estrela, seja pela profecia, enfim. Deus é Deus da humanidade inteira. Isso é muito bonito a gente ver logo no capítulo 2. Uma reflexão simples, mas revolucionária. Aquele abraço. Falou. Valeu.